skapa það ró um bankan eftir erfiða tíma, segir nýr stjórnarformaður Íslandsbanka en ný stjórn var kjörin í dag. Fráfarandi formaður baðst afsökunar á mistökum sem gerðu voru við sölu á hlut, sölu á hlut ríkisins í bankanum. Rússnast stjórnvöld virðast seilast til aukina áhrifa í Afríku. Fórsetti Rússlands ætlar að senda sex vinaþjóðum í álfunni 10.000 tonna af korni þeim að kostnaða lausi. Gróður eldra við eldgósið breiðast hratt út til norðvesturs og slökkvistarf sækist hægt. Um 80 tonnum af vatni var skvett á eldana í gær og jafnvel enn meiru í dag en það skila litlu. Malbika þarf 26 km á hverju ári til að halda gatnakerfi Reykjavíkur við. Megninu á árskaftinu verður lokið um miðan ágúst, mánuði á undan áætlun þökk sé veðurkvíðunum. Keppniskap húsvíkinga er í hæstu hæðum en það er keppast bæjarbúar og gestir um best skreytta hverfið í kvöld þegar að bæjarháttiðin mærudagar hefst. Mikið fjör býður bæjarbúa og gesta um helgina. Komið sæl. Fráfarandi stjórnarformaður Íslandsbanka baðst afsökunar á útbóðsferli á hlut ríkisins í bankanum en ný stjórn var kjörin á stjórnarfundi í dag. Formaður starfsmannafélags Íslandsbanka segi starfsfólk sárt og reitt vegna málsins. Hlutafafundur Íslandsbanka var haldin á Grand Hotel í dag í ljósi sögulegra sektar sem bankanum að gert að greiða eftir að lög voru brotin í sölu á hlutafir ríkisins í bankanum. Aðeins tvend var á dagskrá, umræður um sáttina og kostningar til nýra stjórnar. Hluta var fjölmynd á fundin og var ljóst þá þegar að ný stjórn er í kjörin. Áður en kom til stjórnarkjörs ávarpaði Finnur Árnarsson fráfarandi stjórnarformaði bankans fundagesti. Fyrir hönd stjórnar Íslandsbanka byrði ég alla hlutaðegandi afsökunar á slakri framkvæmd bankans á þessu verkefni. Ég vil ítreka að bankin harmar þá ágalla sem fram hafa komið í niðurstöðu rannsóknar fjármála eftirlitsins og lítur þá alvarlegum augum. Því næst var ný stjórn kjörin. Þar var Linda Jónsdóttir framkvæmdastjóri rekstrar hjá Maril kjörin formaður en hún er fyrsta konan til að gegna því hlutverki í sögu bankans. Ég er hérna ána að fá kjöri þetta mikilvæga starf. Uh, auðvitað hefur gengið mikið á undarfarið í kringum bankan og ég mun fókusa á það núna næstinni með nýri stjórn að fara í gegnum hvað þarf að bæta og hverju þarf að breyta. Uh, á endanum snýst þetta um að líka ná ró í kringum bankan núna. Uh, ég tel að þessi mjög mikilvægt að það verði góðu vinnufriður bæði fyrir stjórn og fyrir starfsfólk. Uh, þetta hefur verið erfiðu tími síðustu vikurnar. Oddur Sigurðsson, formaður starfsmannafélags Íslandsbanka, steg óvænt í pontu í lok fundarins og kom þar á framfæri sjónamiðum starfsfólks bankans. Þegar verið að tala um þetta í fréttaflutningi í því og það er náttúrulega, þá kemur þetta alltaf út eins og það séu allir starfsmenn sem hafa komið að þessu. En auðvitað er þetta bara örfáir sem að komið að þessu máli. Og við hinnir erum bara auðvitað sár og reyði yfir því að þetta skuli hafa geta gerst. Oddur segir umræðuna þungbæra fyrir starfsfólkið. Verum við bara fólk eins og við erum fyrirtækjum og höfum ekkert með svona hluti að gera, hvorki vakstast ég í landinu eða annað. Þannig að þetta er bara, þetta er svo galið þegar verið að hella sér yfir okkur þegar kemur að þessum hlutum. Tugir þúsunda tonna af ókeppis korni og aukin stjórnmála og viðskiptatengsl eru meðal þess sem Putin Rússlandsforseti böðu leiðtugum Afrikuríkja á ráðstefni í Pétursborg. Rússar virðast allt að seilast til aukina áhrifa í álfunni. Það er ekki hægt að segja að Pútin sé algjör útlægi og alþjóðasöðinu eftir innrásina í Úkrænu. Sautján afriskir þjóðarleitóar þáðu bóð Pútins á ráðstefnu í Rússlandi. Í gær var gala kvöldverður og í dag leitófundur, þar sem rússnesk afrisk málefni voru í brennidepli. Sem sé að sjálfsögðu arfleið nýlendustefnunar. Pútin bauð fram aðstóð við herþjálfun og vill gjarnan auka stjórnmála og viðskiptatengst við Afrikuríki. Þá segist hann ætla að senda 10.000 tonna af kortni til sex Afrikuríkja án nokkurs endurgjalds. Löndin sex eru Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Mið, Afrikulíðveldið og Eritrea. Sum þeirra hafa neitað að fordæma innrás Rússa í Úkrænu. 
Ekki langt síðan flutningur á úkrænsku korni til Afríku stöðvaðist fyrir tilstilli Rússa þegar þeir ákvaðu að endurnýja ekki samningum öruga seglingaleiðum Svartahaf. A handful of donation to some countries cannot replace, it cannot replace the millions and millions of tons of grain export that help stabilize food prices around the world. And I also add, despite Russia's rhetoric, they actually invest very little, very little in Africa accounting for a mere 1% of the foreign direct investment that goes to uh, goes to the continent. Rússar hafa selst til áhrifa í Afríku undanfarin ár rétt eins og Kínverjar hin ímsu olíuríki miðausturlanda, Ísraelar vesturlönd og fleiri. Putin virðist staðráð ný að auka þau áhrif en frekar. Jarðeðlisfræði prófessor segir að haldi eldgosið áfram að þróast eins og undanfarna daga líði mánuður þar til hraun fari að ógna vegu með innviðum og reikinniska. Umhverfis ráðherra vill efla náttúru var eftirlit og rannsóknir. Fjólmargir nýttu sér góða verið og heimsóttu góðstöðarnar í dag. Vísindamenn greina litlar breytingar á góðsinu en dregið hefur hægt og róleg úr krafti þess. Nú er það orðið sko kannski 20% af þessu sem var fyrsta kvöldið. Það er mjög eðlu gangur í eldgósi og segir okkur svo sem ekkit um það hvað þetta mun standa lengi. Raunið er að breyða úr sér meira til hliðana. Það er svona svipaði gangur eins og við sáum í, í, eins og í gósinu 2021. Magnús Tumi hefur fyllist grant með gósinu frá því að þá hófst og lósaði umhverfis ráðherra um svæðið sem var að virða fyrir sér gósið í fyrsta sinn. Við getum verið afskaplega ánægð með að hlutnir eru eins og þeir eru. Við erum með góða vísindamenn sem að fylgjast við með málum, við erum með góða viðbrassæðila en við skulum nálgast þetta með varúð og virðingu því að við viljum ekki sjá nein slís. Við þurfum að vera mjög vakandi þegar kemur að náttúrubá og við þurfum að gera betur þegar kemur að mælingum og vöktum og áætlunum vegna þess að Ísland mun ekkit breytast. Við munum sjá hvað sem að það eru elgás og jarðskjálta og annars líkt og við um alltaf að vera undi það búin. Magnús Tumi telur líklegt að gósið haldi svipuðum takti áfram. En ef til dæmis að þessi þróun heldur svona áfram þá eru þá, þá eru, væru mánuður í það að þetta næði að ógna einhverjum innviðum vegum eða slíku eða þá þá nær því. Við búum í þessu eldfjallalandi og, og það hlýtur að koma því að, að, að raun fari við vegi og, og, og ímislegt að bara fylgir því að búa hérna en, en það lítur ekki þannig út fyrir að það sé að fara að gerast að alveg næstu viku. Og slökkvilismenn berjast enn við gróður elda á góðstöðunum. Slökkvistarf sækist hægt en eldarnir hafa teikt sig til norðvesturs allra síðustu daga en útbreyslan hefur verið töluverð síðan 16. júli síðastliðin. Um 20 slökkvilismenn voru að störfum í dag. Fleiri bættust við undir kvöld og gerti ráð fyrir að slökkviliði verði að alla helgina. 80 tonnum af vatni var skvett á eldana í gær og gerti ráð fyrir svipuðu magni í dag. Fjöldi fólks hefur farið að góðstöðunum síðustu daga. Þeir á meðal eru starfsmenn landsnets sem ætla að koma fyrir jarðstreng og raflínu nærri hrauninu til að kanna áhrif hraunflæðis á innviði. Reykjaneskæ er orðin óvenjuleg og hentug rannsóknarstofa eftir að fór að gjósa þar. Vísindamenn eru þar að störfum á hverjum degi en landsnett hefur líka sér sér leika á borði að komast að því hvernig rafkerfi hegða sér ef hraun rennur annað hvort undir raflínu eða yfir rafstrengi. Landsnett vinnur að uppsetninga á línum, 15 metra möstrum og strengjum við hrauni sem rennur úr gósinu sem hófstan 10. júli. Rannsóknin var unnin af vinnuhópi um varnir innviða og er undir stjórn almannavarna og forsætisráðunitisins. Þetta er þríþætt rannsókn, það er sem sagt er loftlína, það er rafstrengur, hásmennustrengur og síðan erum við líka með ljósleðara. Þannig að við munum geta rannsakað áhrif hraunsins á alla þessa þætti. Vinna hópsins einskorðast ekki við gósið við litla hrút, heldur er líka hort til framtíðar. Reikinni skósbeltið er vaknað og því er viðbúið að á næstu öldum gjósi reglulega og þá er mikilvægt að reyna að verja innviði. Slík rannsókn hefur aldrei verið gerð áður. Það hefur verið að reynt að herma þetta í gegnum tíðina, að í gegnum líku, hvaða áhrif þetta hefur, þannig að það hefur verið einu hönnunar fórsendurnar sem að hægt hefur verið að byggja á fram að þessu. Loftlína samsíða Suðunesalínu 1 og jarðstrengur norðan Reykinnisbrautar eru í mikilli hættu ef hraun rennur til norðurs. 
Það var því ákveðið að nýta hraunið úr yfirstandandi gosi sem rennur til suður til að rannsaka hver áhrifin verða. Hitamælar verða settir á raflínurnar og ofan í jörð með fram strengjum. Þá verður skoðað hvaða áhrif hitin hefur á rafkerfin. Búist er við að hraunið verði komið yfir tilraunaverkanið um mánaðarmót. Við sjáum það bara hérna rétt handan við hotnið að þá er hraunið farið að gæjast hérna til okkar. Þannig að hermi líkun segja okkur það að annað hvort 30. júli eða 1. águst gæti hraunið verið komið á þessa slóðir hérna. Eftir nærri tvær vikur eru slökkvilið í Gríklandi loks farin að ná tökum á miklum gróðureldum sem geisað hafa þær í landi og á eigunum úti fyrir meginlandinu. En brenna þó eldar á eigunum Rótos, Korfu og Evia en þeir virðast ekki lengur breyðast út. Tug þúsundir íbúa og ferðamanna hafa þurft að flýja eldana. Talið er að um 40 hafi látist í gróðureldum í Evrópu og í allsýri Norður-Afríku þar sem afir hita bylgjunni í sumar. Júli er þegar að hann heitasti mánuður sögunar. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri samanuðu þjóðana, sagði í gær að ekki dygði lengur að tala um hamfara hlýnun, réttast væri að tala um hnatt stiknun. Aldrei hafa fleiri sótt um námi fiskeldisfræði í háskólunum á hólum. Skólinn misti kennslu aðstöðu sína á Sauðarkróki og því þarf að senda nefmyndur í verklega kennslu vítt og breytt um landið. Um 50 mann sóttu um diplóminám í fiskeldisfræði við háskólan á hólum fyrir næsta skólaár en það er um það fyrir tvöföldun með við síðustu ár. Þó að fjölgur nefmynda á námsbrautinni sé mikið fagnaðarefni stendur skólinn frammi fyrir húsnæðisvanda. We are actually moving and losing our facilities in Sauðakrókur. We've been there for 18 years and this is where we had our teaching and rearing facilities especially. Um, and uh, we are losing these um, facilities this week and we have no real backup in terms of rearing facilities for the fish. Til að bræðast við þessu hefur verið tekin ákvörðun um að fyrir verklega þátt námsins verði nefmyndur sendir í fyrirtæki vítt og breytt um landið til að læra og vinna. When we teach about fish farming, one of the uh, main point of our program is for the students to learn and do hands-on stuff. And we are with the fish, with the water, um, and we are losing this, some opportunities there by losing the facilities. So I think we are trying our best to not compromise the education that we can give to new students, and especially if there are many. Uh, so I think we will figure it out for this year, but uh, we are really hoping for a more long-term solution. Kamil segir að best væri ef skólinn fengi varanlega aðstöðu á Sauðarkróki þar sem aðgengi að sjóur gott. Og þessi mál auk annara voru ástæða heimsóknar háskólar á þeirra á hóla nú í vikunni. Samstarf við atvinnulífið og fjölda fyrirtækja geta við þetta breyka sín nefnda ennþá meira. En því framtíða litið viljum við þetta og verðum að geta bóðið upp á framskarandi nám á þessu sviði og það er ætlunin með svona þeim framtíðar áformum sem við sjáum fyrir hólaskóla og ég er að ræða hér bæði við hólaskóla núna og líka við samfélagið í Skagafyrði. Þriðja ákjæran á skömmum tíma hefur verið lögð fram á hendur Donald Trump fyrir hendi bandaríkjafórseta. Trump er ákjærður fyrir að knýja á um að húsvörður á heimili hans eitti upptöku úr öryggismyndavélum heimilis hans í Mara Lago í Flórida. Hann hefur þegar verið ákjærður fyrir gáleysislega og ólöglega meðferði leyniskjala og þriðja ákjæran tengist hinum tveimur. Upptökurnar eru mikilvægar fyrir bandarísku allríkislöguna FBA í rannsókna á myndum brotum fórsetnars fyrir hendi. Trump neitar sök og segir saksóknarinn í málinu rugglaðan. Góða veðrið er nýtt til hins ítrasta í Malbikur í Reykjavík. 26 km eru Malbikaðir fyrir 1,5 milljard króna. Framkvæmdur er á undan áætlun og starfsmennin vilja helst fá fleiri verkefni. Það er alls ekki slæmt að vinna á dögum sem þessum og þökk sé góðu veðri og góðum starfskrefti þá eru Malbikuna framkvæmdir Reykjavíkuborgar bæði á undan áætlun og undir fjárhagsáætlun. Okkar áætlanir gerir á fyrir því að lúka yfir lognum í miðjan september en okkur sýnist það að með það veður sem við höfum haft núna, sól og blíðu, að við lúkum megninu um miðjan ágúst. Hvað er þetta margir kílómetrar? Gatnakerfi borgarinnar eru 436 kílómetrar, það er svona eins og leiðin vestur á Ísafjörð. Það sem við ætlum að laga á þessu ári til að halda bara kerfinu eðlilegu þá þurfum við að malbuka sérka 6% af þessum 436 
Við erum með cirka 26 km sem við þurfum að, að málbyggja í ár. Og verkstjórinn segir góða veðrið nýtt til hins ítrasta. Þrátt verið mjög kalt vor, ef við bara gengið þokkalega þá okkur, kraftaverki líkast. En síðasti mánuður, alveg við bongó, við erum að klára verkefni fyrir borgina og sem er í hálunað og okkur vanta tölvöld meira verkefni núna. Hvað er maður þá lengi að malbygga til dæmis svona hringtorg? Við erum engar stund, eins að núna erum við að býða eftir annar í vél, hún bara kemur eftir nokkra mínútur, svo leggja þetta með tveim vélum og svo bara eftir svona hálftíma þrjú kortir, þá erum við bara farnir og opna eftir eitt og hálftíma. Þeir eru fljótir að þessi? Já, vanir og snegi menn. Ekki tangs. Malbygaði er í nær öllum hverfum borgarinnar í sumar, íbúar taka eflöst eftir skiltum sem beina þeim á hjáleiðir þegar vegir loka tímabundið en einnig er til ný gátt á vef Reykjavíku borgar um framvindu framkvæmda. Borgin hefur svo kalla framkvæmda sjá þar sem við færum inn fyrirhuga framkvæmdir og færum inn framkvæmdi sem eru í gangi á hverjum tíma og sér geta íbúa borgarinnar líka sko að þá hvað er búið að ljúka við af því sem á allar er. Skrautskrift og japönskum þjóðdun sem er skeitt saman á orðlegu landsmóti framhaldskóla nema þær landi. Skólar hvaðan hafa að í Japan keppa um hvaða sköpuna verka best. Skrautskrift og dans kann að verðast óvenjuleg blanda. Þessir framhaldskóla nemar eru þó ósamala. Þeir eru samankomnir í Ehime hieraði í suðurhluta Japans til þess að keppa sín á milli um hver getur sett saman besta atriðið þar sem japönsku ritmáli er blandað saman við aldagamla þjóðdansa. 107 framhaldskólar í Japan taka þátt í kefninni sem haldin er á árlegu landsmóti framhaldskólanema. Aðeins bestu atriðin ná í úrslit sem haldin eru í fyrsta sinn fyrir framann fullri höll áhorfenda í fjögur ár. En kefnin hefur verið haldin bak við lugtartir síðustu ár vegna kórunuveru faraldusins. Hver skóli fær 24 fermetra örk til þess að vinna með. Liðin stíga svo dansa og skrifa teksta á örkina samhliða. Loka útgáfan er jafnan stórfengleg, sigurvegarnir í ár tilengkuðu atriði sitt fóreldrum nefenda og stuðningsaðilum. Mæru dagar eru að hefjast á Húsavík og nóg um að vera í bænum um helgina. Hátíðin hefur verið haldin frá 1994 og því löngu orðin fastu liður hjá bæjarbúum og þeim sem sækja Húsvíkinga heim þessa helgi. Bæjarinn er vandlega skreittur, þrjú hverfi keppast um bestu skreitingarnar og etja kappi í allskins þrautu. Og Gunnhildur Kerúl Byrgisdóttir, fréttamaður, er í skúðgarnum í Keflavík, ei í Húsavík. Gunnhildur, hvað erum að vera þarna hjá ykkur? Já, nú eru íbúar þryggja hverfa og húsa við ykkur að fjölmenna hinga í skrúðgarðin og það er verið að kynda svolítið undir mannskapnum fyrir helgina. Það er góður andi, virkilega góður andi, en það er ekki laust við að keppniskap kröymi svolítið undir niðri. Guðrún, hvað er að fara að eiga sér stað hérna núna? Herri, nú erum við hérna í skrúðgarðinum á Húsavík og við erum með svona hverfahitting en Húsavík er að skipta sér í þrjú hverfi, eða litakörfi, bleika og græna og appelsungla körfi og það er klárlega hérna kefniskap um að vera með bestgræta húsi og bestgræta götuna og eitthvað svona en núna ætlum við að hafa bara góða nákvæmna hitting og eiga skemmtan stund saman. Hátíðin verður 30 ára á næsta ári, hún hefur tekið allum breytingum svona í tímans rás eða ekki? Jú, jú, klárlega. Og hún byrjaði náttúrulega smátt í sniðum, þú veist, upphálega. Það var alveg eitthvað tímabil sem var svona úlinga hérna hátíð. En það er sko, þú veist, það er löngu, löngu, löngu liðin tíð. Og hérna, en í dag er þetta bara klárlega bara bæjar og fjölskyldu hátíð. Hvað ber svona hæst um helgina? Herðu, við erum með hérna frutan, við erum með fróðurannubraut og alls konar hérna viðbyrði hérna víða hvar um bæinn en okkar helsti hérna hátíðar svæði er karnevalstemningin á bryggjunni og það sem við erum með matavagna og tífúli og svoleiðis en við erum með barnadagskrá, það sem við erum með bjarnið töframaður, dansatrifir og stakk stansendir á Akureyri og Pallóskar en við tökum svo fjæra klukkutíma tónlistaveislu það sem verða húsviskir hérna tónlistasnillingar sem stíga og stopp ásamt því að Júra við sem stjarðan hún dilja og klöpdöp og pallóskar mæta svæði og við tökum endaslúttið á hérna flugveldarsýningu. Takk fyrir þetta Guðrún, þá held ég að sé ekkert annað að gera en að vinda okkur bara beina leið í pokalhaupið.
Já, og bestu kveðið Norður og Húsavík til pokahlaupar á annara. En þá að veðri. Helgar veðrið verður með rólegasta móti og verða heita tölur almennt í mildari kantinu. Einhverjir dropar kunna þó að falla og þá einkum í innsveitum. Gangi spár eftir munu rólegheitin vara út næstu viku og jafnvel fram yfir vestlumannahelgi. Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir spá næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Anton Sveit Maki varði í sjöundarsæti í úrslitum 200 metra bringusunds á HM í sundi í Japan í morgun. Stoltur, sáttur, það var gaman. Spennan þegar að magnast í ríðrakeppni HM í fótbolta. Úrslit dagsins sköpuðu mikla spennu fyrir lokaumferðina og stór lið gætu lent í vanda. Og meistramót Íslands í frjálsíþróttum hófst í breiðholti í dag. Allt besta frjálsíþróttafólk landsins etur þar kapi. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Skapa þá ró um bankan eftir erfiða tíma, segir nýr stjórnarformaður Íslandsbanka en ný stjórnmar kjörin í dag. Fráfarandi formaður baðst afsökunar á mistökum sem gerð voru við sölu og hlut ríkisins í bankanum. Rússnesk stjórnvöld verðast seilast til aukina áhrifa í Afríku. Fórseti Rússlands ætlar að senda sex vinaþjóðum í álfunni 10.000 tonna af korni þeim að kostnaða lausi. Gróðureldar við eldgósið breiðast hratt út til norðvesturs og slökkvistarf sækist hægt. Um 80 tonnum af vatni var skvett á eldana í gær og jafnvel enn meiru í dag en það skila litlu. Malbika þarf 26 kilometra á hverju ári til að halda gatnakerfi Reykjavíkur við. Megninu á árskamptinu verður lokið um meðan ágúst, mánuði á undan áætlun, þökks í veðurguðunum. Fréttið var næst lesnar í útafbyggluggan 10 í kvöld og rú.is má að vanda finna allar nýjustu fréttinnar á íslensku, á ensku og á pólsku. En þessum fréttatímanins verið lokið, verðið sæl og njótið helgarnar. Á Rúf í kvöld. HM kvöld. Samantektur á leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Með á nótunum. Spurningaþáttur á léttu nótunum í tilefni af 40 ára afmæli rásar 2. Séra Brown. Bresku sakamalaþáttur um hinn slungna Séra Brown sem leysir glæpsamleg mál á milli kirkjuatafna. Journeyman. Nefaleika kappi hlýtur alvarlegan höfuáverka í bardaga og við tekur langt og strangt bataferli. Sumarið er árstíð golfsins og golfsumarið nær hámarki á Íslandsmótinu og rúfsínir bent. Mótið fer í ár fram á urriðavelli golfklúbsins Odds í Garðabæ og verður að venju hart barist um sigurinn. Íslandsmótið í golfi 2023, 11. til 13. águst í beinni á rúf. Það getur ráðið úrslitum að velja réttu kilfuna í stöðunni. Kyndu þið sjóði okkar og komdu fjárlega.